chapter 6, exercise 6.1 le question number 12 ka na solution kelvi enna na forces of magnitude rendu force irukku aduke magnitude kudutanga adoda direction vandu enna irukku appadina first ku vandu 3i 4j 5k and second ku vandu 10i 6j 8k appdin irukku acting on a particle and the particle vandu displaced from the point to the another point ku move pannudhu adi move pannichina work done by the force kandupidikrom adhavadhu rend inda 5 root to 10 root alagugal ulla enna alagugal ulla rend forces irukudhu and the forces vandu endha disail irukna adu kuduthiranga and the disail amainda visaigal vandu oru thugalai vandu inda point la endu inoru point ku move pannudhu from the point to the point abdin solittu kuduthiranga abdina and visai seidha vela enna abdin solittu kandupidikinom idu vandu 11th sum oda same model dhaan ipo 11th sum ku idhukku enna different abdin paathomna 11th sum la forces rendu forces kuduthirundanga adha rendu add panikitom idhula vandu forces oda magnitude um direction kuduthirukanga appo forces kandupidikirom first appo adha rendu add panikinom ipo magnitude kuduthirukanga டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டைரக்ஷன்லேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அந்த திசையில் யூனிட் வெக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் அந்த மேக்னிடியூட் அந்த எண்ணளவோட பெருக்கிக்கணும் இதுதான் அதில் ஒரு முதல்ல வந்து கொடுத்துக்கிற இந்த டைரக்ஷனை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை ஏன்னு வச்சுக்கிறோம் இதை வந்து பின்னு வச்சுக்கிறோம் இதுலேருந்து நம்ம ஏ கேப் பி கேப் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஏ கேப்லோட இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது பி கேப்போட இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டு நம்ம சம் போட வேண்டியது தான் அப்போ இதை ஏ இதை பின் வச்சுக்கிட்டு இதுலேருந்து ஏ கேப் பி கேப் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் ஏ கேப்போட இதையும் பி கேப்போட இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் கிடச்சிரும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு டோட்டல் ஃபோர்ஸ் கிடச்சிரும் போன சம் மாதிரி அதுக்கப்புறம் போட்டுற வேண்டியதான் இதான் அந்த சம்மு ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஏ அப்படிங்கிறத எழுதிக்கிறோம் ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே ப்ளஸ் ஃபைவ் கே இப்போ யூனிட் வெக்டர்னால் என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் ஏ கேப் ஒரு வெக்டருக்கு யூனிட் வெக்டர்னால் அந்த வெக்டரை அதோட என்னளவால் அதால் மேக்னிடியூடால் டிவைட் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது அதோட யூனிட் வெக்டர் அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் இப்போ மாடலஸ் ஆஃப் ஏவுக்கு என்ன ஃபார்முலா ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஐக்கு பக்கத்தில் உள்ளது ஜேவுக்கு பக்கத்தில் உள்ளது கேவுக்கு பக்கத்தில் உள்ளதை தனித்தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணால் அதுதான் வந்து அதோட மாடலஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து பார்த்துட்ருக்கோம் அப்போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இது த்ரீ ஸ்கொயர்டு நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர்டு சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடச்சிருது டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி கிடச்சிருது ஃபிஃப்டியை வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ அப்படின்னு கிடச்சிருது இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா ஃபைவ் ரூட் அவுட் எடுத்துடலாம் இப்போ டூ மட்டும் இருக்கும் இப்போ ஃபைவ் ரூட் டூ இது மாடலஸ் ஆஃப் ஏ அப்போ ஏ கேப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏ வெக்டர் பை மாடலஸ் ஆஃப் ஏ அதாவது ஏ வெக்டர்னா த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே ப்ளஸ் ஃபைவ் கே டிவைடர் பை மாடலஸ் ஆஃப் ஏங்கிறது ஃபைவ் ரூட் டூ இப்போ ஏ கேப் கண்டுபிடிச்சாச்சு அதாவது யூனிட் வெக்டர் அலாங் திஸ் டேரக்ஷன் இந்த டேரக்ஷன் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே ப்ளஸ் ஃபைவ் கே டேரக்ஷனில் இதே போல் பி கேப் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதை ஒரே ஸ்டெப்லேயே நம்ம ஆட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி போட்டலாம் தனித்தனியாக போட வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது இருந்தாலும் இதை வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக போடுறோம் இப்போ பி வெக்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டென் ஐ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜே மைனஸ் எயிட் கே பி கேப் டேரெக்டாக போடுறோம் ஒரு ஸ்டெப்பை நம்ம வந்து மிச்சப்படுத்திக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா பி கேப்னால் பி வெக்டர் பை மாடலஸ் ஆஃப் பி அப்படிங்கிறத போடுக்கிறோம் இப்போ டென் ஐ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜே மைனஸ் எயிட் கே டிவைட் பை இதோட மாடலஸ் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டென் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் எயிட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குது டென் ஐ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜே மைனஸ் எயிட் கே டிவைட் பை டென் ஸ்கொயர் வந்து ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட் ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் எயிட் ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ரூட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் டென் ஐ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜே மைனஸ் எயிட் கே டிவைட் பை டூ ஹண்ட்ரட் என்ன பண்ணலாம் டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ ஹண்ட்ரடுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா டூ அப்போ டென் ரூட் டூன்னு போட்டலாம் இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட்னு வரும் ரூட் டூ ஹண்ட்ரட் என்ன பண்ணலாம் ரூட் ஆஃப் டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் 
அண்டர் ரூட் எடுத்தால் டென் ரூட் டூ அப்படின்னு கிடச்சிருது இதான் வந்து இந்த டிவிட பையில் உள்ளது நம்ம ஷார்ட்டாக போட்டோம் இதுதான் பி கேப் இப்போ நம்ம இதுக்கு வர்றோம் இப்போ ஏ கேப் பி கேப் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ எஃப்ங்கிறது என்ன இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண வேண்டிதான் இது ஃபைவ் ரூட் டூ இன்ட்டு ஏ கேப் ப்ளஸ் அடுத்தது டென் ரூட் டூ இன்ட்டு பி கேப் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம டைரெக்டாக கூட கண்டுபிடிச்சி போகலாம் எவ்வளோ சுருக்கமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை இதனால் புரியறதுக்காக நம்ம டீட்டெயில்டாக போட்டிருக்கோம் ஃபைவ் ரூட் டூ இன்ட்டு ஏ கேப் கண்டுபிடிச்சி அதை எடுத்துக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே ப்ளஸ் ஃபைவ் கே டிவைடட் பை ஃபைவ் ரூட் டூ ஃபைவ் ரூட் டூ ஃபைவ் ரூட் டூ கேன்சல் ஆகிடுது ப்ளஸ் அடுத்தது டென் ரூட் டூ இன்ட்டு பி கேப் வேல்யூ இருக்குது என்ன டிவைட் பையில் இருக்கோ அதான் அந்த மேக்னட்டியூடு பக்கத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் டிவைடர் பையில் உள்ளதும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுது டென் ஐ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜே மைனஸ் எயிட் கே டிவைடட் பை டென் ரூட் டூ டென் ரூட் டூ டென் ரூட் டூ கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ நம்ம இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஒன்று ஒன்று தான் இருக்குது இப்போ த்ரீ ப்ளஸ் டென் எவ்வளோ கிடைச்சிங்கன்னா தேர்ட்டீன் ஐ இப்போ எஃப் நமக்கு நார்மல் ஃபார்மில் கரெக்டான வடிவத்தில் ஈஸியாக கிடச்சிடுது தேர்ட்டீன் ஃபோரும் சிக்ஸும் எவ்வளோதுன்னா டென் ஜே ஃபைவில் எயிட் பீட்னா மைனஸ் த்ரீ கே இது கிடச்சிடுது இப்போ நம்ம எஃப் கண்டுபிடிச்சிக்கோம் இவ்வளோ நேரம் எஃப் தான் கண்டுபிடிச்சிக்கோம் போனதில் ஒரே ஸ்டெப்பில் ஆட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் லெவன்த் செம்மில் இந்த செம்மில் எஃப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் கவனமாக ஒரே ஸ்டெப்பில் கூட இதில் எந்த எழுதி கூட நம்ம கண்டுபிடிச்சி போடலாம் அடுத்தது டி கண்டுபிடிக்கணும் டினா டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இப்போது இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன டி க்கு அப்படின்னா ஏபி ஏபி ஈக்குவல் டு ஓபி மைனஸ் ஓஏ ஓபிங்கிறது ரெண்டாவது பாயிண்ட் எந்த பாயிண்ட்டுக்கு நகர் நகர்த்துகிறது அப்படின்னா இந்த புள்ளியிலேருந்து இந்த புள்ளிக்கு நகர்த்துதுன்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஃப்ரம் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்போது அதை என்ன பண்ணணும் இதை நம்ம வந்து என்ன நடத்துக்கு போகிறோம் ஓபி அப்படின்றதுக்கு போகிறோம் இதை வந்து ஓஏன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த பாயிண்ட்ல தான் அந்த பாயிண்ட்டு மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏபி அப்படிங்கிறது ஓபி மைனஸ் ஓஏ ஓபி எழுதிக்கும் ஓபி என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் ஐ மைனஸ் த்ரீ கே அதுலேருந்து ஓஏ மைனஸ் பண்ணுறோம் என்னென்னா ஃபோர் ஐ மைனஸ் த்ரீ ஜே மைனஸ் டூ கே இப்போ மைனஸ் பண்ணும்போது சைன் சேஞ்ச் ஆகிடும் சிக்ஸில் ஃபோர் பீட்னா டூ ஐ ஜே இது ப்ளஸ் த்ரீ ஜே ஆகிடும் இப்போ எத்தனை ஜேனா ஃபோர் ஜே மைனஸ் த்ரீ இது மை ப்ளஸ் டூ கே ஆகிடுது அப்போ மைனஸ் கே இதான் வந்து டி டிஏ நம்ம ஒரே ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் போன சம்பளம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எழுதி ஓபி என்ன ஓஏ என்ன எழுதணும் இப்போ கொஸ்டின்லேயே எழுதிட்டு போட்டோம் அதனால் கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு சமுக்கும் அடுத்தடுத்த சம் போகிறப்ப கொஞ்சம் டைரெக்டாக போட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் டைம் சேவ் ஆகும் அதனால் நமக்கு வந்து நிறையா கால்குலேஷன் வந்து தெரியுது அப்படிங்கிறத உணர்ந்துக்கலாம் அப்போது டி ஈக்குவல் டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போது ஒர்க் டன் பை த ஃபோர்ஸ் டபுள்யூ ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்ம்லாம் எஃப் டாட் இப்போது எஃப்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டீன் ஐ ப்ளஸ் டென் ஜே மைனஸ் த்ரீ கே இதோட எதை டாட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ ஐ ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே மைனஸ் கே இது டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் டாட் ப்ராடக்ட் போனதுலேயே பார்த்தோம் அதனால் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டென் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஆகிடுது அப்போது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி சிக்ஸு அப்புறம் சிக்ஸ்டி நைன் ஆகிடுது டோட்டலாக அப்போ ஒரு டன் பை த ஃபோர்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி நைன் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடச்சிடுது இப்போ டபுள்யூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி நைன் யூனிட்ஸ் அப்போ டபுள்யூங்கிறது சிக்ஸ்டி நைன் யூனிட்ஸ் அதாவது ஒர்க் டன் பை த ஃபோர்ஸ் கிடச்சிடுது இது ஒரு ஸ்கேலர் அதனால் இது வந்து நம்ம யூனிட்ஸில் எழுதுகிறோம் வெறும் நம்பர் மட்டும் தான் ஆன்சரில் வருது அப்போ ரொம்ப ஈஸியான சம் ஃபஸ்ட்டு லெவன்த் சம் பார்த்துட்டு அப்புறம் அந்த சம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா புரியும் லெவன்த் சம்மில் உள்ளதில் விட இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வந்து எஃப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறையா கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் போடுறோம் அதனால் ரெண்டு சமமே ஈஸியான சம் தான் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்